രാജകുമാരുടെ വിഷമേറ്റ ഉടൻ തന്നെ മരണപ്പെടാനാണ് സാധ്യത ബാക്കി മൂന്ന് അണലികളും ശങ്കുവരയനും മൂർഖനുമാണ് ഈ അഞ്ചെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിഷമുള്ള പാമ്പുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ ഒരു പാമ്പുകടിയുടെ ചരിത്രം എടുത്താൽ ഒരു നൂറ് പാ പാമ്പുകടിയേറ്റ രോഗികൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എഴുപതെണ്ണത്തോളം വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പുകളുടെ കടിയേറ്റതായിരിക്കും അഞ്ച് മില്ലി തൊട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് മില്ലിഗ്രാം വരെയാണ് ഒരു പാമ്പിൻ്റെ മാക്സിമം വിഷം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അണലിയുടെ വിഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിൽ വ്യാപിച്ച് രക്തം കട്ടയാവാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സ്നേക്ക് വനത്തിന് എതിരായി ഐ വിയിൽ തന്നെ ഞരമ്പുകളിൽ കൂടെ തന്നെ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് രോഗിയുടെ ആ സ്നേക്ക് വനത്തെ നിർവീര്യമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വയനാട് ജില്ലയിലെ ബത്തേരിയിലെ സർക്കാർ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ ഷെഹല എന്ന കുട്ടിയെ പാമ്പുകടി മൂലം മരണപ്പെട്ട വാർത്ത നമ്മളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാമ്പുകടിയും അതിൻ്റെ ചികിത്സാവിധികളും യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളോടെ അനാവരണം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന പാമ്പുകളെ വിഷമുള്ളവയെന്നും വിഷമില്ലാത്തവയെന്നും തിരിക്കാം ഈ വിഷം ഉള്ള പാമ്പുകളെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മെയ് പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത് മൂർഖൻ അണലി ശങ്കുവരയൻ രാജവമ്പാല കടൽ പാമ്പുകൾ എന്നിവയാണ് കടൽ പാമ്പ് നമ്മുടെ ഇവിടെ വിഷമേറ്റ ആൾക്കാർ മരണപ്പെടുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ രാജവമ്പാലയുടെ രാജവമ്പാല വസിക്കുന്നത് വലിയ കാടുകളിലായതിനാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ വിഷമേറ്റ ചികിത്സ നേടുക എന്നുള്ളത് വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്നത് രാജവമ്പാലയുടെ വിഷമേറ്റ ഉടൻ തന്നെ മരണപ്പെടാനാണ് സാധ്യത ബാക്കി മൂന്ന് അണലികളും ശങ്കുവരയനും മൂർഖനുമാണ് ഈ അഞ്ചെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിഷമുള്ള പാമ്പുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പാമ്പുകടിയുടെ ചരിത്രം എടുത്താൽ ഒരു നൂറ് പാ പാമ്പുകടിയേറ്റ രോഗികൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എഴുപതെണ്ണത്തോളം വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പുകളുടെ കടിയേറ്റതായിരിക്കും അതായത് നീർക്കോലി ചേര മുതലായ പാമ്പുകളുടെയൊക്കെ ബാക്കി മുപ്പത് കടികളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഷമുള്ള പാമ്പുകളുടെ കടിയേറ്റത് എന്നാൽ ഈ മുപ്പതെണ്ണത്തിൽ തന്നെ ഒരു പാമ്പിന് ഒരു ദിവസം നിശ്ചിത ശതമാനം നിശ്ചിത അളവിൽ മാത്രമേ വിഷം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് അഞ്ച് മില്ലി തൊട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് മില്ലിഗ്രാം വരെയാണ് ഒരു പാമ്പിൻ്റെ മാക്സിമം വിഷം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പാമ്പ് അത് രാവിലെ ഇപ്പോൾ ഇര തേടാനോ മറ്റാ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇര തേടാനായി ഏതെങ്കിലും ഇര തേടി ആ ഇരയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വിഷം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ പാമ്പിന് അന്നത്തെ ദിവസം വിഷം ഉണ്ടാവില്ല ആ വിഷത്തിന് ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥി എന്നുള്ള ആ വിഷം എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു അന്നത്തെ ദിവസം തീർ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ അത് കടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിഷമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ കടിയെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ബൈറ്റ് വിഷമില്ലാത്ത തരം കടിയായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടും അത് അമ്പത് ശതമാനത്തോളം ഈ മുപ്പത് ബാക്കിയുള്ള മുപ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ പകുതി ഈ വിഷമുള്ള പാമ്പുകളുടെ കടിയും വിഷമില്ലാത്തതായിരിക്കും അങ്ങനെ മൊത്തം നോക്കിയാൽ ഈ നൂറിൽ എഴുപത് കടി വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പുകളും പതിനഞ്ചെണ്ണം വിഷമുള്ള പാമ്പുകളുടെ വിഷമില്ലാത്ത കടിയും അങ്ങനെ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വിഷമില്ലാത്ത കടിയായിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ബാക്കി പതിനഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഈ വിഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവുക ഈ വിഷമുള്ള പാമ്പുകൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ അണലി ചങ്കുവരയൻ മൂർഖൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് പാമ്പുകൾ അണലിയുടെ വിഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിൽ വ്യാപിച്ച് രക്തം കട്ടയാവാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുക കടിച്ച സ്ഥലത്ത് നീര് നീര് പോലെ വീർക്കുക ആ നീര് പെട്ടെന്ന് മുകളിലോട്ട് കയറി വരിക ബ്ലീഡിങ് അതായത് മോണയിൽ നിന്ന് ചോര വരിക ചുമച്ച് തുപ്പുമ്പോൾ ചോര വരിക മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവുക വയറ്റിൽ നിന്ന് ചോര പോവുക അല്ലെങ്കിൽ തൊലിക്ക് പുറമെ ചുവന്ന പാടുകൾ വരിക മുതലായവയാണ് ഈ വൈപ്പർ അതായത് അണലിയുടെ വിഷം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് നമ്മൾ രക്തം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ രക്തം സാധാരണ ഒരാളുടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ വെച്ചാൽ കട്ടപിടിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ അണലിയുടെ വിഷം ശരീരത്തിൽ കയറിയ ഒരാൾക്ക് ഇത് ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ മുകളിലോട്ട് പോകാം എൻ ഈ ഒരു പരിശോധനയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ അണലിയുടെ വിഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള വിഷം ഏറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് കടിച്ച ഭാഗത്ത് വളരെയധികം നീരുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ചോര തുടർച്ചയായി ചോര പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മുതലായ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് രോഗിക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ മറ
വിഷമേറ്റോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നീടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക പാമ്പടി ഏറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട രോഗിയെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുക റീഅഷുർ ചെയ്യുക അതായത് ആളോട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം എഴുപത് എൺപത് ശതമാനത്തോളം വിഷമില്ലാത്ത കടിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ സമാധാനപ്പെടുക എന്നുള്ള കാര്യം ടെൻഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ സിമ്പത്തിക് വ്യവസ്ഥ ആക്റ്റീവ് ആവുകയും രക്തചംക്രമണം കൂടുകയും ബി പി കൂടുകയും വിഷം ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളോട്ട് പെട്ടെന്ന് വ്യാപിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള അവയവങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ബാക്കിയുള്ള അവയവങ്ങളിൽ പോയി വിഷം യോജിച്ച് അവിടെ ആ അവയവങ്ങൾക്ക് തകരാറുണ്ടാകുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ രോഗിയെ സമാശ്വസിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യോ കാലോ സാധാരണ ഒടിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്ലിൻറ്റ് വെച്ച് കെട്ടാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കമ്പോ ഒരു കട്ടിയുള്ള വസ്തുക്കളോ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെയും അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ജോയിൻറ്റുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് അത്ര ടൈറ്റ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇമ്മൊബിലൈസ് ചെയ്യുക അനക്കാതെ വയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ വയ്ക്കുക അങ്ങനെ വേണം ആ രോഗി ആശുപത്രിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ കടിച്ച പാമ്പ് കടിയേറ്റ ഭാഗത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തൊട്ട് മുകളിലായി നമ്മളൊരു ടൂർണിക്ക് ഒരു കയറിട്ടോ ഒരു ഒരു ചരട് കൊണ്ടോ മുറുക്കി ബന്ധിക്കുന്ന ഒരു രീതി മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാർ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെ അശാസ്ത്രീയത കെട്ടുന്ന ആൾക്കാർ അത് വളരെ അയഞ്ഞു വേണം കെട്ടാനെന്നൊക്കെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ ആൾക്കാരത് ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു രീതി പിന്തുടരുന്നില്ല കൈ ഇമ്മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഈ കടിച്ച ഭാഗത്തിന് മുകളിലായി കെട്ടുന്ന ഒരു രീതി ഇപ്പോൾ പാടെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ കടിച്ച സ്ഥലത്ത് മുറിവുണ്ടാക്കി കൂടുതൽ രക്തം കളയുക കടിച്ച് വലിച്ച് രക്തമെടുത്ത് കളയാൻ ശ്രമിക്കുക മുതലായവയൊന്നും ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായി പിന്തുടരുന്നൊരു മെത്തേഡല്ല അവിടെ കഴുകുക സോപ്പിട്ട് കഴുകുക മുതലായവയൊന്നും അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യാതെ രോഗി ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഇമ്മൊബിലൈസ് ചെയ്യുകയും സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പാമ്പിൻ്റെ വിഷം എന്നുള്ളതൊരു പ്രോട്ടീനാണ് അതിനെ നിർവീര്യമാക്കാൻ ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വനം എന്നുള്ള പ്രോട്ടീൻ തന്നെ കൊടുത്താലാണ് ശരിയാവുള്ളൂ ഈ ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നേരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂർക്കൻ അണലി ശങ്കുവരയൻ മുതലായവയുടെ വിഷം കുതിരയിൽ കുത്തിവെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ആൻറ്റി വനം അത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ എ എസ് വി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ എല്ലാ പാമ്പുകൾക്കെതിരെയും കൊടുക്കാനുള്ള വിഷം എ എസ് വി ആണ് പോളിവാലൻ്റ് എ എസ് വി ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ അണലിയാണോ കടിച്ചത് ശങ്കുവരനാണോ ശങ്കുവരനാണോ മൂർക്കനാണോ കടിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കി ലക്ഷണങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മൂർക്കനും ശങ്കുവരനും ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാഡീവ്യൂഹത്തിൻ്റെതായ ലക്ഷണങ്ങൾ വരും ഈ രോഗിയെ കൃത്യമായ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക നമ്മൾ അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകൾ പച്ചമരുന്ന് കല്ല് വെച്ചെടുക്കുള്ള ചികിത്സകൾ മുതലായവ ഈ വിഷമേറ്റിട്ടുള്ള രോഗി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കാര്യത്തിലും രോഗിയെ രക്ഷിക്കാനാവില്ല ഈ കാലിൽ നീര് വരിക രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവുക നാഡീവ്യൂഹത്തിന് ഏൽക്കുന്ന മുതലായ ലക്ഷണങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ പച്ചമരുന്ന് കൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള രോഗിക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടില്ല ഈ മരുന്നിന് സ്നേക്ക് വനത്തിന് എതിരായി ഐ വി ലൈൻ ഞരമ്പുകളിൽ കൂടെ തന്നെ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് രോഗിയുടെ ആ സ്നേക്ക് വനത്തെ നിർവീര്യമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗിയെ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക ഈ കടിച്ച പാമ്പിനെ തിരഞ്ഞു നടക്കുക എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അതുകൊണ്ട് പാമ്പിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യം നിർബന്ധമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗിയെ നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ രോഗിയുടെ വൈറ്റൽസ് ബി പി പൾസ് ഓക്സിജൻ എല്ലാം മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കും അതിനുശേഷം രോഗിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രക്തം പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് രോഗിയുടെ രക്തം കട്ടയാവുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും അതിന് അതിൽ താമസം നേരിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രോഗി രോഗിയുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാരോട് കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് പ്രതി മരുന്ന് കൊടുക്കും എന്നാൽ ചില രോഗികൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാഡീവ്യൂഹത്തിനാണ് ബാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ തൊട്ടിട്ട് ആറ് മണിക്കൂർ വരെയുള്ള സമയത്തിനിടയ്ക്ക് അവരുടെ ശ്വാസോച്ഛാസം നിലച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യത വരെയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് നമുക്ക് കൃത്രിമമായി ശ്വാസം നൽകേണ്ടി വരും ഒരുപക്ഷെ തൊണ്ടയിലൂടെ ട്യൂബ് ഇറക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ വെൻറ്റിലേഷൻ ചിലപ്പോൾ വെൻറ്റിലേറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ശ്വാസോച്ഛാസം നിലനിർത്തേണ്ട ആവശ്യം വരും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മണിക്കൂർ സമയത്തേക്കെങ്കിലും ഈ എ എസ് വി അതായത് സ്നേക്ക് ബൈ പാമ്പിൻ്റെ വിഷയത്തിനെതിരെയുള്ള മരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയം വരെ നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് ഈ മരുന്ന് വെൻറ്റിലേറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടെ രോ
റിയാക്ഷൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കാണുന്നത് പക്ഷെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രഷർ താഴുകയും ശ്വാസ ശ്വാസക്കുഴലുകൾ ചുരുങ്ങുകയും അങ്ങനെ അനാഫൈലാക്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നിട്ട് രോഗി ഒരു അത്യന്തം ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ ചിലപ്പോൾ മരണപ്പെടാൻ വരെ സാധ്യതകളുള്ള ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിഷം ശരീരത്തിലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വനം കൊടുക്കാറുള്ളൂ അതായത് പാമ്പുകടി ഏറ്റു കാലിൽ ജസ്റ്റ് നീരുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇതിനെതിരെയുള്ള മറുമരുന്ന് കൊടുക്കാറില്ല ഈ മറുമരുന്ന് വിഷത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ശരീരത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ക്ലിനിക്കലായിട്ടോ അതല്ല പരിശോധനയിലൂടെ ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് മരുന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ മറുമരുന്നിന് അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഈ മറുമരുന്ന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് അലർജി വരാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കും അതും പ്രഷറും ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അഡ്രനാലിൻ എന്നുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കും അതുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനുള്ള മറുമരുന്ന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ചില കണ്ടീഷൻസിൽ വൈപ്പർ വൈപ്പർ എന്നുള്ള അണലിയുടെ വിഷം ഏൽക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ അത്രയവരെ ഡ്യൂറേഷനിൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ എ എസ് ബി എന്നുള്ളത് ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞിട്ടുള്ള രക്തത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ പാമ്പിൻ്റെ വിഷത്തെ മാത്രമേ നിർവീര്യമാക്കുള്ളൂ ഇത് ഓരോ അവയവത്തിലും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നാടി വ്യൂഹത്തിലോ കിഡ്നിയിലോ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് കൊണ്ട് അതിനെ നിർവീര്യമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുടെ കിഡ്നിക്ക് തകരാറ് സംഭവിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ അയാൾക്ക് ഡയാലിസിസ് വേണ്ടി വന്നേക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഡയാലിസിസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും അയാളുടെ കിഡ്നി പഴയ സ്ഥിതിയിലാവാൻ സാധിക്കുക അത്രത്തോളം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചികിത്സ ചില വിഷത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ കോബ്ര ശങ്കുവരയൻ അത് മൂർഖനും ശങ്കുവരയനും കോബ്ര ക്രേറ്റ് ഈ രണ്ട് പാമ്പുകളുടെ വിഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് തൊട്ട് ആറ് മണിക്കൂർ വരെയുള്ള സമയത്തിനകത്ത് തന്നെ രോഗിയുടെ ശ്വാസോച്ഛാസം നിലച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്ന രോഗിയുടെ ഒറ്റ ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് മുപ്പത് വരെ എണ്ണാൻ പറയുക കഴുത്ത് നേരെ ഉയർത്താൻ പറയുക ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും രോഗിക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ മസിലുകൾ തളർച്ച വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ തളർച്ച വരുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയഫ്രം എന്നുള്ള മസിലിനെയും വാരി വാരിയലിന് ചുറ്റുമുള്ള മസിലുകളെയും ബാധിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസോച്ഛാസം നിന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിലും വെൻറ്റിലേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് മെക്കാനിക്കൽ വെൻറ്റിലേറ്റർ അത് വെൻറ്റിലേറ്റർ വഴി ശ്വാസോ ശ്വാസോച്ഛാസം കൊടുത്ത് രോഗിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ബാക്കി കാലിൽ കടിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട് മൂലം അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഞരമ്പുകളും രക്തക്കുഴലുകളും കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി അവയവങ്ങൾക്ക് അറ്റത്തൊക്കെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സിൻഡ്രോം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പോലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അവിടെ സെല്ലുലേറ്റസ് അണുബാധ വന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് പോള പോലെ പൊങ്ങി അതിനകത്ത് പഴുപ്പ് വരാം അങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകളെല്ലാം നമ്മൾ സർജറിയിലോ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് സപ്പോർട്ടീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും ഐ വി ഫ്ലൂയിഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രോഗിയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സമാശ്വസിപ്പിച്ച് അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്രയും വേഗം അതായത് കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്രയും വേഗം എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആ ഒരു ആശുപത്രിയിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആശുപത്രി ആണെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിടുന്ന ആശുപത്രിയിൽ എ എസ് വി അതായത് ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വനം അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം അണ്ണ അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഡിലേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടാനുള്ള താമസം ഇത് മൂലം നമുക്ക് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വളരെയധികം ആൾക്കാർ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതാണ് കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ രോഗി ആൾക്കാർ തറയിൽ കിടന്നുറങ്ങുക വീട്ടിൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ മരണപ്പെട്ട് കാണുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രോഗി ഈ ക്രൈറ്റ് ശങ്കുവരൻ എന്ന പാമ്പിൻ്റെ വളരെ കുറവാണ് ആ തരത്തിലുള്ള പാമ്പിൻ്റെ കടിയേൽക്കുന്നത് ഈ പാമ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കടിച്ച പാട് പോലും ചിലപ്പോൾ കടിച്ചോടുത്തുണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല ചെറിയൊരു ചൊറിച്ചിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രോഗിക്ക് ഞരമ്പ് നാടീവ്യൂഹത്തെ ബാധിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസോച്ഛാസത്തിൻ്റെ തടസ്സം